বিসমিল্লাহ রহমান রাইম আজকে আমাদের নির্বাচিত নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী আমাদের সহযোগী সংগঠনের সকল নেতা কর্মী আপনারা আজকে যেখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা সংকটে দুর্যোগে সহযোগিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা এখন আমাদের মাঝে এসে হাতেরে মঞ্চ থেকে ছাড়া দিচ্ছে একসঙ্গে দুই বোন শেখ হাসিনা শেখ রেহান আমরা আমাদের নেত্রীর সঙ্গে শেখ রেহানাকেও অভিনন্দন জানা আমাদের দলের যত নেতা কর্মী সহযোগী সংগঠন সকল নেতা কর্মী এবং দেশের জনগণ সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি একটা অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন আর স্বাধীনতার পর তিনি আমাদের একটি সংবিধান দিয়েছেন যে সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা স্পষ্ট লেখা রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে বাংলাদেশকে যখন তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন আপনারা জানেন যে সেই পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট ঘাতকের দল নির্মমভাবে জাতির পিতাকে হত্যা করে একই সাথে আমার মা আমার তিন ভাই এবং আত্মীয় পরিবার সহ তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে আমি তাদের আত্মার মাক ফেরত কামনা করি জাতির পিতাটাকে সাড়া দিয়ে যারা অস্ত্র তুলে নিয়ে 
যুদ্ধ করে আমাদের বিজয় এনে দিয়েছিল বুকে তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে যারা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে সেই তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই আমাদের জাতীয় চার নেতা এবং আমাদের নির্যাতিত মা বন্ধু আজকে বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ জাতির পিতা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ক্ষুদা দারিদ্র মুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পর যখন এগিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশ সে সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করা হয় স্বাধীনতার এই যে লাখো শহীদের অবদান সেটাকে সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয় ইতিহাস বিকৃতি করা হয় এটাই হচ্ছে জাতির জন্য সব থেকে দুর্ভাগ্যে একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকারে আসে আমরা দেখেছি পঁচাত্তরের পর নির্বাচন মানে কি নির্বাচন মানেই ছিল ওই নির্বাচনের নামে নির্বাচন ভোট চুরি ভোট ডাকাতি মিথ্যা ভোটার লিস্ট ভোটার লিস্টে মিথ্যা নাম পড়া আর রাজনৈতিক দল অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে সেনাইন লঙ্ঘন করে যারা ক্ষমতা দখল করতো তাদের পকেট থেকেই দল বের হতো এই দল মাটি মানুষের কথা বলে সংগঠিত না ক্ষমতার উচ্চ আসনে বসে গঠিত রাজনৈতিক দল কিন্তু আওয়ামী লীগ সে দল না আওয়ামী লীগ হচ্ছে একবার মাটি মানুষের অধিকারের কথা বলার জন্যই যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাও না তখনই আওয়ামী লীগের সৃষ্টি যে একটা দল তো করতে হবে যে দল গণমানুষের কথা বলবে গণমানুষের কল্যাণ করবে কাজী জনগণের সাথে জনগণের কল্যাণে জনগণের অধিকার রক্ষায় আওয়ামী লীগের সৃষ্টি সৃষ্টি লগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ জনগণের সাথে কাজ করে গেছে বারবার অনেকেই এসেছে এই আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য সেই আয়ুব খানও চেষ্টা করেছে এআইএ খানও চেষ্টা করেছে জিয়াউর রহমান চেষ্টা করেছে এরশাদ চেষ্টা করেছে কে না করেছে আর খালেদা জিয়া তো হত্যাকাণ্ড যেমন তার স্বামী জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে একইভাবে খালেদা জিয়া আর তার পুত্র তারেক জিয়া তারাও এই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আমাদের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে অথবা হাত কেটে নিয়েছে পা কেটে নিয়েছে চোখ তুলে দিয়েছে হাত তুলে দিয়ে পিঠে পিঠে হত্যা করেছে আমাদের মেয়ের নেতা কর্মীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে সেই অত্যাচারের ক্ষত চিহ্ন এখনও রয়েছে শুধু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তো না এদেশের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ আজকে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত আমরা দেখেছি অগ্নি সন্ত্রাস একটা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ থাকলে কোনোদিন এভাবে মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পারে না এই বিএনপি দু হাজার আট সালে নির্বাচনে তারা তো ভেবেছিল একেবারে ক্ষমতায় চলে যাবে কিন্তু সেই নির্বাচনে মাত্র তিরিশটা সিট পেয়েছিল তিনশো সিটের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে পেয়েছিল দুইশো তেত্রিশটা সিট দুইশো তেত্রিশটা আসনে আওয়ামী লীগ একাভাবে এককভাবেই জয়ী হয়েছিল এরপর থেকে তারা জানে যে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ওই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দুর্নীতি মানুষ সত্তা এগুলি পছন্দ করেনি তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল যে কারণে তারা কখনো নির্বাচনে আসতেই চায়নি এবারে নির্বাচনে তার নির্বাচন হতেই দেবে না তাদের লক্ষ্য নির্বাচন হতে দেবে না তাদের কিছু মুরব্বী আছে তারাও তাদেরকে সেই পরামর্শ দেয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যদি নির্বাচন না হয় কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে এরা চেনে নাই কারণ এই বাংলাদেশের মানুষ সেই বাংলাদেশের মানুষ যা একাত্তর সালে জাতির পিতা সাতই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন যে কেউ দাবায় রাখতে পারবা না সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে এ দেশের মানুষ সেটাই প্রমাণ করেছে একটা দল ক্ষমতা আসেনি বা তাদের কিছু দর্শক না যারা নিবন্ধিত না চেষ্টা করছে নির্বাচন ঠেকাতে তার নির্বাচন ঠেকানো কি মানুষ হত্যা করা বাসে আগুন গাড়িতে আগুন ট্রেন রেলে আগুন কি বিভৎস সমস্ত অবস্থা রেল গাড়ির রেলপথ তুলে ফেলে দিয়ে বগি ফেলে দিয়ে মানুষকে মৃত্যুর চেষ্টা করা হত্যার চেষ্টা করা হত্যার ফাঁদ পাতা ট্রেনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সেই মা শিশুর যে দৃশ্য যে লাশ সারা বিশ্ব বিভক্তে তা নাড়া দেয় তাদের চেষ্টা ছিল এমন কি 
আরোপের নির্বাচন কেন্দ্র আগে দিন পড়ানোর চেষ্টা নানাভাবে তারা ষড়যন্ত্র করেছিল যে নির্বাচন হতে দেবে না মুরব্বীদের পরামর্শ চললে আর বাংলাদেশে চলা লাগবে না এটা হলো বাস্তব কথা যদি সৎ পরামর্শ হয় সেটা ভালো কথা সেই নির্বাচন হতে দেবে না হম্বি তম্বি গেল কোথায় সাতই জানুয়ারি নির্বাচন হয়েছে আমার মনে হয় যে সেই পঁচাত্তরের পর থেকে যত নির্বাচন আমরা দেখেছি তার মধ্যে সব থেকে সুশৃঙ্খল এবং অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠ জনগণের জনগণের শত স্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সাতই জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমি তাই সর্বপ্রথম আমার দেশের জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ওই মুসলিম খুনি এবং যুদ্ধাপরাধীদের দল ছাড়া এদেশের সকল মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হয়েছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কার অংশগ্রহণ এটা হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণ এত দলের মধ্যে দু চারটা দল অংশগ্রহণ না করলে কিছু আসা যায় না কিন্তু জনগণ অংশগ্রহণ করেছে কি না সেটাই সব থেকে বড় এই নির্বাচনে জনগণই অংশগ্রহণ করেছে শত স্ফূর্তভাবে এমনকি একশো বিশ বছরের বয়স্ক বুড়ো মানুষও ভোট দিতে গেছে এর থেকে বড় কথা আর কি হতে পারে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের নির্বাচন কমিশনকে অত্যন্ত কঠোরভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করে তারা এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছেন সুশৃঙ্খল এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা প্রশাসন নির্বাচন পরিচালনার সাথে যারা জড়িত নির্বাচন চলাকালীন সময়ে সবই কিন্তু নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত ছিল যেভাবে তারা নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবেই সমস্ত কাজ তারা সম্পন্ন করেছে এবং দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন এবং জনগণ তাদেরকে সহযোগিতা করেছে কাজে সকলকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জামনাই যে ধরনেরটা চমৎকার নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা স্বর্ণাক্ষরের লেখা থাকবে আর যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই আমি জানি তাদের নেতা কর্মীরা আজকে হতাশায় ভোগে তাদেরকে আমি বলবো যে হতাশার কিছু নেই আপনার দেশেরই জনগণ হয়তো আপনাদের উপর অহি নাজিল হয়েছে সেই কত সাত আট হাজার মাইল দূর থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে আমরা তো ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি আর সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ করার সুবাদেই ওহি নাজিল হয় ইলেকশন করো না ইলেকশন জ্বালাও পড়াও নিজে লন্ডনে বসে আয়েস করেন পায়েস খায় আর এখানে কর্মীদের মাঠে নামায় মাঠে নামায় আগুন দিয়ে মানুষ পড়াতে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের সম্পদ পুড়িয়ে ফেলে ধ্বংস করা এবং নির্বাচন ছাগানোর চেষ্টা বাংলাদেশের মানুষ কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ভোটার বিল নির্বাচন করেছিল শত চেষ্টা করেও ভোটার আনতে পারে নাই তারপর সিল মেরে বাক্স করে যা কিছু করেছিল সারা জায়গায় আর্মি নামিয়েছিল পুলিশ নামিয়েছিল সব নামিয়েছিল তারপরেও কিন্তু সেই নির্বাচন তার হয়নি এবং জনগণ মেনে নেয়নি পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়েছিল তিরিশে মার্চ ওই দেড় মাসের মধ্যে খালেদা জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিল ভোট চুরির অপরাধ নিয়ে নিশ্চয়ই এ কথাটা জনগণ ভুলে যায়নি একবার না দুই দুবারই এই ঘটনা দু হাজার ছয় সালে নির্বাচনও এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছিল অনেকে আনকন্টেস্টেড হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেই নির্বাচনও ওই ভোট চুরির অপরাধে টিকাতে পারে নাই এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হয় খালেদা জিয়াও যায় তা নির্বাচনও যায় এদের তাও শিক্ষা হয় না লজ্জা হয় না আর দু হাজার আটের নির্বাচনের 
হচ্ছে রেজাল্ট এই তারা তেরো দু হাজার তেরোতে অগ্নিসন্ত্রাস করেছে দু হাজার চোদ্দতে করেছে পনেরোতে করেছে বারবার চেষ্টা করেছে মানুষের ক্ষতি করলে পরে মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করে গত বছরের আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত যখন তার শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল মিটিং করছিল তখন কিছুটা মানুষের সমর্থন পেয়েছিল এটা বাস্তব কিন্তু যখন এই আঠাশ অক্টোবর ওই পুলিশকে রাস্তা ফেলে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে আর সেই দৃশ্য মানুষ দেখেছে যখন রাজারবাগে ঢুকে পুলিশ হাসপাতাল আক্রমণ করেছে অ্যাম্বুলেন্সের রাস্তায় রুগী নিয়ে যাচ্ছে তাদের অ্যাম্বুলেন্সের উপর আক্রমণ করেছে যখন আমাদের মেয়েরা মিছিল নিয়ে যাচ্ছে তাদের উপরে আক্রমণ করেছে চিফ জাস্টিসের বাড়ি সেই বাড়িতে তারা আক্রমণ করেছে সাংবাদিক তাদেরকে তাদের উপরে আক্রমণ করে তাদেরকে যেভাবে নির্যাতন করেছে এখনো কোনো কোনো সাংবাদিক হাসপাতালে চিকিৎসা দিন অর্থাৎ ওদের হাত থেকে কিন্তু কেউ রেহাই পায়নি আপনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা বলেন এমনকি চিফ জাস্টিস বা জাজেস কোয়ার্টার সাংবাদিক আর আওয়ামী লীগের নেতা কবি তো তাদের সবসময় তাদের শিকার সবসময় তারা আক্রমণ করে এইভাবে যখন তাদের সেই ভয়াল রূপ বেরিয়ে এসেছে আসল চেহারা মানুষ দেখেছে তখনই ওই বিএনপিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে কাজী তারা ইলেকশন আসে নাই বলে তাদের কিছুই আসে নাই মা জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং যার ফলে আজকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে রেজাল্ট ঘোষণা হয়েছে ইনশাল্লাহ এই রেজাল্ট যখন এখন গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে যাবে আমাদের শপথ নিতে হবে সমস্ত সংসদ সদস্যরা শপথ নেবে এরপর আমরা সরকার গঠন করব এবং সেই সাথে সাথে সেখানেও অনেক নিয়ম আছে আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বার যারা শপথ নেবে এরপর পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং হবে সেই মিটিংয়ে পার্লামেন্ট পার্টির নেতা যেটা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তার নেতা আবার নির্বাচিত হবে সেখানে প্রস্তাব দিতে হবে সমর্থক থাকবে সেখানে নেতা নির্বাচিত হবে এবং যে নেতা নির্বাচিত হবেন তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেবেন এই কথা বলে তারপরে সেখানে সরকার গঠন এবং শপথ অনুষ্ঠান কাজী সেগুলি করে নতুন সরকার গঠন হবে এখানে আমি আমাদের নেতা কর্মীদের একটি কথা বলব আপনারা জানেন যে ওরা যখন চক্রান্ত করছিল এই নির্বাচন কিছুতে হতে দেবে না আমরা কিন্তু বিকল্প পথ দিয়েছিলাম ঠিক আছে আমরা নির্বাচনটা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম এবং স্বতন্ত্র কেউ নির্বাচন করতে চাইলে তাদেরকে আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি এবং অন্যান্য বিরোধী দল বা যারা আছে তারাও নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়েছে এবার নির্বাচন আর বলতে পারবে না যে রাতে সিল মারবে কারণ ব্যালট পেপার রাতে যাই নাই ব্যালট পেপার পৌঁছাচ্ছে সকালে তারা যে একটা কথা ওই বলেই বেড়াতো সারাদিন সেটা বলারও তাদের সুযোগ নাই কাজে এই নির্বাচন হয়নি বা কিছু বলতে পারবে না তারা বলার কোনো বুকও তাদের নাই তবে তারা বলতে পারে মিথ্যা কথা বলা তো ওদের একটা চরিত্র হ্যাঁ ওটা তো তাদের চরিত্র কিন্তু বাস্তব কথাটা কি যেটা স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন এবার সেই নির্বাচন আপনারাই দেখেন আমরা অনেক নমিনেশন দিয়েছি অনেক হয়তো জয়ী হতে পারেনি অনেক আমরা আশা করেছিলাম জয়ী হবে তাও জয়ী হয়নি জনগণ ভোট দিয়ে সেখানে করার কিছু নেই সেখানে একটি অনুরোধ করব সবাইকে যারা নির্বাচন করেছে আমরা যাদের নমিনেশন দিয়েছি তারাও নির্বাচন করেছে বা কেউ স্বতন্ত্র করেছে বন্যান্য দল করেছে জনগণ তাদের ভোট দিয়েছে সমস্ত যেহেতু জনগণ ভোট দিয়েছে সেহেতু কারো বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ নেই এবং কোনো ক্ষোভ যেন না থাকে সবাই যেন শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত অবস্থাটা ধরে রাখতে হবে এখানে কোনো রকম সংঘাত দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে চাই না যা কিছু হয়েছে ইলেকশনের দিন পর্যন্ত যেহেতু জনগণ ভোট দিয়েছে তারা স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়েছে কাজ এখানে কারো কোনো অভিযোগ অনুযোগ থাকার কোনো কিছু থাকে না কারণ জনগণের উপর আস্থা বিশ্বাস রাখতে হবে আর সেই বিশ্বাস রাখতে হলে ওই জনগণ ভোট না দিলেও তার কাছে যেতে হবে তাকে বলতে হবে এবং তাদের জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে সেই কথাটা আমাদের নেতা কর্মীদের জন্য মনে থাকে কারণ আজকে আপনারা জানেন যে এই নির্বাচন নিয়ে যারা বড় খেলা খেলতে চেয়েছিল তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে আর ব্যর্থ যারা হয় তো তাদের মধ্যে একটা প্রতিহিংসা জাগ্রত হয় যেখানে যদি আপনারা কেউ এতটুকু কোথাও গোলমাল করেন তো ওই সুযোগটা এই চক্রান্তকারীরা নিতে চেষ্টা করবে সেটা সবাইকে মনে রাখতে হবে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই 
আজকে আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি জনগণের ভোটের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি নির্বাচন কমিশন আগে তো আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন হতো এখন আর তা না তার জন্য আমরা আইন করে দিয়েছি আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় নির্বাচন কমিশনে যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য আগে নির্বাচন কমিশন আর্থিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উপর ন্যস্ত ছিল এবং নির্ভরশীল ছিল আমরা কিন্তু সেটাও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করে দিয়েছি বাজেটে আলাদা টাকা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয় তারা স্বাধীনভাবে সেইটা খরচ করতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করে দিয়েছি নির্বাচন চলাকালীন সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে শুরু করে প্রশাসন এমনকি একটা বদলি অথবা কোনো কিছু কিন্তু সরকার করার কোনো ক্ষমতা থাকে না সবই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন যেটা চাইবে সেটাই করতে হবে সেইভাবেই কিন্তু সমস্ত মানে আমাদের প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সবই নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত ছিল তাই তারা খুব স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছে এটা আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে বলেই আমরা এটা করতে পেরেছি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে বলেই জনগণের আস্থা বিশ্বাসে আমাদের উপর আছে আমরাও জনগণের উপর বিশ্বাস রেখেছি আস্থা রেখেছি কারণ আমরা যখন নির্বাচনে আমাদের নমিনেশন দিয়েছি সাথে সাথে যখন আমরা বলেছি যে যত বাড়ি স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারে সেটা আমাদের পার্টির অনেক লোক স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবে কেউ এভাবে আমার মনে হয় ইলেকশন উন্মুক্ত কেউ করে দেয়নি কারণ খবর আতঙ্ক আতঙ্কিত থাকতে পারে যে আমি যদি সিট কম পাই আমি যদি সরকার গঠন করতে না পারি ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের কিন্তু সে ভয় ছিল না কেন জনগণ যা চাইবে তাই হবে জনগণ যদি আমাদের ভোট না দেয় সিট না দেয় আমরা যদি ক্ষমতা যেতে না পারি কোনো দুঃখ নেই কিন্তু জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে তুলে দিতে পেরেছি সেটাই আমাদের সব থেকে আনন্দের বিষয় যে ভোটের অধিকার পঁচাত্তরের পর জনগণের হাতে ছিল না ওটা তো বন্দি ছিল ক্যান্টনমেন্টে সেখান থেকে আমরা এনে দিয়েছি জনগণের হাতে আজকে জনগণ তার ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটা নির্বাচন এলাকা যদিও শীতের সকাল শুরুতে একটু মানুষ কম কিন্তু তারপরে তো প্রতিটি জায়গায় লাইন ছিল লোকে গেছে আর সব থেকে আমি আমাদের মহিলা যারা নারী তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবারের নির্বাচনে আমাদের নারী ভোটারের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত মানে আমি বলবো স্বতঃস্ফূর্ত আমরা যে নারী ক্ষমতায়নে অনেক কাজ করেছি এটা তারই প্রমাণ আজকে আমাদের নারীরাও সচেতন নইলে আমার এলাকা কোথায় ছবিতে দেখলাম একশো তিরিশ বছরের একজন মানে নারী তিনি ভোট দেবেন তার ছেলে তাকে কোলে কোলে নিয়ে যাচ্ছে ভোট দিতে সে বলছে না আমি এটা ভোট দেব এটা আমার এলাকায় তিনি ভোট দেবেন তার ছেলে কোলে করে নিয়ে যায় একশো বিশ বছর বয়স বলে আমি হাসিনার একটা ভোট দেব আগে আগামীতে দিতে পারি কি না পারি হাসিনাকে একটা ভোট দেব এই যে একটা মানে এদের মধ্যে যে একটা জাগরণ এটাই তো আমাদের জন্য বড় শক্তি কারণ একটা সমাজ সেই সমাজটা তখনই গড়ে উঠতে পারে একটি দেশ তখনই গড়ে উঠতে পারে সেখানে সকল নাগরিক যেন সমান অধিকার পায় এমনকি আপনারা জানেন যে এবার নির্বাচনে একজন হিজরা সে বোন রানী সেও কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে এবার তাকে আমরা উৎসাহ দিয়েছি কাজে এভাবে সমাজের কোনো স্তরের মানুষ যেন বাকি না থাকে তা আজকে আমাদের এটাই সব থেকে বেশি আনন্দের এবং গর্বের যে আওয়ামী লীগ সরকার আছে বলেই একটা সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যে হতে পারে আমরা তা প্রমাণ করেছি আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যেই যে আপনারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং প্রচার প্রচারণাও এবার খুব চমৎকারভাবে করা হয়েছে কারণ দেশের মানুষের জন্য যে কাজ করেছি আমাদের সামনে এখন লক্ষ্য হচ্ছে আমরা যে কাজগুলি করে যাচ্ছি যেমন গৃহহীন মানুষকে ঘর দেওয়া সামান্য কিছু বাকি আছে ইনশাল্লাহ সকল মানুষকে আমরা সেই গৃহহীন ভূমিহীন মানুষকে ঘর দিয়ে তাদের জীবন জীবিকাকে সুন্দর করে দেব আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের দেশের যে আমরা দারিদ্রের হার কমিয়েছি সেটা আরও আমাদের কমাতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে নিজেদের পায় নিজেদের দাঁড়াতে হবে নিজেদের উৎপাদন নিজেরা করতে হবে 
অনেকেরই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র আছে যে দুর্ভিক্ষ ঘটাবে অমুক করবে তমক করবে সেটা যেন কোনো মতে করতে না পারে তার জন্য আমাদেরকেই এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের উৎপাদন বাড়িয়ে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দেশের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের চাহিদা মেটানো বিদেশে রপ্তানি করা এবং সেইভাবেই আমরা দেশকে একেবারে আত্মমর্যাদাশীল এবং আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলব আমাদের দেশের মানুষকে কোথাও আর কোনোদিন কারো কাছে হাত পেতে চলতে হবে না মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে সম্মানের সাথে চলবে এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা স্বাধীন দেশ যুদ্ধ বিজয় অর্জন করেছি বিজয়ী জাতি জাতির পিতা আমাদের সেই উপহার দিয়ে গেছেন বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্ব দরবারে আমরা মাথা উঁচু করে চলব আমাদের কোনো মাস্টার নেই বাংলাদেশের জনগণই আমাদের মাস্টার বাংলাদেশের জনগণই আমাদের শক্তি আর বাংলাদেশের জনগণই আমাদের আস্থা আমাদের বিশ্বাস আর এই বিশ্বাস নিয়েই আমাদের সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হবে কাজে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে এরপর যেন কোথাও কোনো রকম কোনো কারোর সাথে কোনো দ্বন্দ্ব কোনো কিছু না হয় যারা জয়ী হয়েছে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন সেটা অন্য দল এবং স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী যারা জয়ী হতে পেরেছেন নির্বাচনে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই যারা অংশগ্রহণ করেছেন হয়তো এবার জয়ী হতে পারেন নাই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করতে হবে এখানে মন খারাপ করার কিছু নেই খেলাধুলা আয়োজন হার জিত আছে নির্বাচনেও আছে সেটা কাজ এখানে সকলে মিলে এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে এই কথা মা বোথায় রাখতে হবে যে পিছনে কিন্তু আমাদের শত্রু লেগেই আছে এরা মানুষ পড়ানো থেকে শুরু করে এমন কোন জঘন্য কাজ যারা করে তাদের কিন্তু কোনো শিক্ষা হয় না কাজে তাদের সম্পর্কে সতর্ক হয়েই দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষ সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে যে ম্যাগনেট দিয়েছে সেই ম্যাগনেট মেনে নিয়েই সকলকে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে আর আপনি সরকারে থাকেন না থাকেন পার্লামেন্টে থাকেন না থাকেন দেশ আমাদের মাটি আমাদের মানুষ আমাদের তাদের সকলের কল্যাণে যে যেখানে আছেন সেইভাবে যা চুতু যতটুকু সবাই সম্বল আছে তাই যে মানুষের পাশে দাঁড়াবেন মানুষের জন্য কাজ করবেন নিজের দেশের জন্য কাজ করবেন সেটাই আমি জানতে চাই আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই যে এই সংগঠন এদেশের মানুষের সেই রাষ্ট্রভাষা বাংলায় কথা বলার মর্যাদা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে গড়া এই সংগঠনই আমাদের সেই সুযোগ দিয়েছে এই স্বাধীনতা এনে দিয়েছে আমি আমাদের আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বলনা ভাষানি প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং গণতন্ত্রের মানুষ পুত্র হোসেন শহীদ সরদি সহ সকল নেতারা তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এদেশের স্বাধীনতা এনেছে আজকে আমরা বাংলাদেশকে অন্তত পক্ষে এটুকু দাবি করতে পারি যে আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ কিন্তু মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি আরও আমরা করতে চাই প্রত্যেকটা মানুষের জীবন মান উন্নত হবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য যা জাতির পিতা চেয়েছিলেন তাই আগামী দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তি জ্ঞানে এ জাতি আরও উন্নত হবে সমৃদ্ধশালী হবে তাছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাকবে নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞত থেকে দেশকে রক্ষা করা সহ এদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের আর কোনো দিন পিছিয়ে তাকাবে না বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আমাদের তরুণ সমাজ তারাই এই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আজকে গণভবন সবাই এসেছেন আপনাদের ধন্যবাদ আগামীকাল দশ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানি হারাদার বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়েছিল তিনি ফিরে এসেছেন এই দিনে আগামীকাল সরতি উদ্যানে আগামীকাল সরতি উদ্যানে আমরা সেই দিবসটি পালন করব জাতির পিতার প্রত্যাবর্তন দিবস সাথে সাথে আওয়ামী লীগের জয়ী হয়েছে সেই জয়ী হওয়ারও সে আনন্দ দিবস আমরা পালন করব আগামীকাল সরতি উদ্যানে বিকাল তিনটায় কাছে সকলে সেখানে উপস্থিত থাকবেন ইনশাল্লাহ 
বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে জাতির পিতা স্বপ্নের ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলবো জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চলে যুব স্লোগান ধরেন সবাইকে ধন্যবাদ আবার দেখা হবে